Ja tervetuloa jälleen uuden Every Bike Counts jakson pariin. Edellisessä jaksossa jäimme Abu Garcian niukkaan johtoasemaan 75 pisteellä ja jo yli 60 kalalla. Kakkospaikkaa niukasti pitää Garmin, jolla edelleen myös kisan suurin kala 8,1 kiloa. Gatorin kakkosjakso oli ykkösjaksoon verrattuna todella vaisu ja kalat heikommalla purulla. Lawrence myös hieman vaihtoi uistelusektoriaan, mutta se ei tuottanut toivottavaa tulosta. BKK joutui viime jaksossa tekemään kovan päätöksen ja vaihtamaan kokonaan järveä. Abu Garcia löysi viime jakson lopulla todella kuuman sektorin, josta kaloja paukkui lähes jokaisella heitolla, lajista riippumatta. Mutta ennen kuin polkaistaan kolmas jakso käyntiin, esitellään vielä tiimit ja kisaajat. On kyllä hyvä fiilis tällä hetkellä kalastaa, kun tärppejä on tullut aika paljon lyhyeä se aikaa. Ja, tota, kun on semmoinen pieni lapsuuden into melkein päällä, että kaloja tulee ihan kivasti, nyt vaan odottaa sitä vähän yhtä isompaa, isompaa kalaa. Ja, tota, tällä niin kalastaa, jos pitäisi itseänsä, itseänsä kuvailla, niin mm, mä oon vähän semmoinen tyyppi, joka kokeilee, tykkää kokeilla kaikenlaisia erilaisia uusia juttuja. Et, ja sanon, niin kuin tietynlainen pioneerityö on niin kuin lähellä sydäntä. Että sanotaan, että vaikka ei olisikaan välttämättä, välttämättä mitään niin uuden keksimistä tai tällaista, niin mä tykkään lukea aika paljon nettiä ja etsiä netistä tietoa erilaisista kaasustavoista ja metodeista. Ja toinen oikeastaan vähän liittyen tuohon samaan, niin on semmoinen niin uusien paikkojen etsiminen ja opettelu. Niin jotenkin viime aikoina olen huomannut, että totta kai se on tärkeää, että kaloja tulee ja haluaisin nimenomaan niitä isoja kaloja saadakin. Mutta sen lisäksi mun mielestä tosi, tosi siisti on semmoinen niin uudelle järvelle tai uudelle alueelle tai paikalle niin kuin saapuminen ja tuleminen. Et siinä on jotain semmoista tiettyä viehätystä, että onkohan täällä koskaan ollut ketään muita aikaisemmin, onko me niin ensimmäinen täällä järvellä. Tai että ylipäätään, että mitä tämä järvi pitää sisällään, onko onks isoja kaloja, onko onkikaloja, onko hauki, onko mitä, mitä niin kuin löytyy. Kaikki tämmöinen on niin tosi jännittävää. Semmoinen, että, että saan niin enemmän irti semmoisesta niin uuden paikan kalastamisesta kuin mitä mä saisin vaikka paikassa, jos mä tiedän, että tää on jo hyvä, hyvä Haukijärvi. Mitä luulet Pale, toi 3.1, niin ei varmaan johdeta päivän isointa kalaa vielä tolla. Et... Mä vähän luulen kyllä, että toi ei kyllä ihan siihen riitä. Et... Mä en mitä luulet, jos tuplataan kalan painon, riittääkö sekä edes? Voi olla, että luultavasti ei kyllä riitä. Kyllä mä luulen, että tässä kilpailussa pitää olla joku yli 7 kilon kalat. Niin kun... Päivä iso on kaikista tiimeistä. Varmasti iso on pitkältä taas tuo. Riittääks tää heittää? Ei varmaan ihan. No niin, Every Bite Counts Abu Garcia tiimin kolmas jakso on alkamassa. Tällä hetkellä meillä on pisteitä noin 80, kaloja noin 70. Vielä pitäisi 20 saada, että saadaan se satane rikki ja sitten lähdetään tosissaan hakemaan niitä isompia. Ei tune. Jani on pudottanut nimittäin varmaan toistakymmentä kalaa. Ja oikeesti. Jani pudottaa ton kuitenkin. Meillä on kaksi nyt merkkaamatta, jos saat ton ylös. Se on Ahven! Tettedee! Ui kato! Ui iso! Ui, iso Eiku, iso <tos> hauki. Hauki yritti ottaa mun Ahvenen. Mun, otti, mun uistimen otti hauki. Mä unohdin kusta. Mulla tulee kuset housuu. Mitä sanottiinko me, että tässä ei ole kalaa? Se oli aaven tosiaan se hauen perässä, ei kun toisipäin. Joo, se tuli just kun mä nostin sen aavenen, niin tuli hauki kytikselle Joo. siihen. Taas on postiluukus. Tässä on nyt, nyt ne syö muuten. Joo, hyvä. 
Piirretaat. Haavisto on saanut kisakumppaniltaan Heinoselta aika paljon kuittia jaksojen aikana. Mutta mikä se on Jani sinun oma mielipide Antista? Joo, toi mun kollega Antti on persoonana, ihmisenä, kalastajana. Vähän niin kuin ilmikuva, musta. musta. Vähän tota vauraampi versio musta. Et kalastetaan tota vakavissaan, mutta leikkimielisesti. Tullaan hyvin, hyvin Antinkaan toimia, että me ollaan samalla altopituudella. Huumorisuhteen, mikä on tietenkin aina venessä tärkeää, se, että meidän kalastaminen, niin se, se täydentää aika hyvin toisiaan. Että, tota, meillä, on vähän, meillä on vähän eri tekniikat, eri tekniikat miten me kalastetaan. Ja, ja, ja se täydentää toisiaan. Mä luulen, että meillä on tämän nuoruuden intoa ja tätä kokemusta, niin semmoinen sopusuhtainen sekoitus. Hyvä tyyppi, kaikin puoli. Kun pari kolme kertaa kaudessa vaan näkee ja näin korkeintaan päivän ajan. Äsken nähtiin tuossa se kalaparvi, mikä oli. Joo. Niin, niin, nyt kun me tultiin tänne spotille, niin meidän vieheet ui niin kun paremmin tuolla otti alueella, koska ei ole välttämättä jyrkkiä penkkoja. Eli se, että tuolla on seiskan vettä tolla ja tuolla on nelosen vettä pitkään tonne. Niin, niin se, että jos meidän vieheet menee kakkosessa kolmosessa, niin se potentiaalinen kala, mikä vähän möllöttää vaikka lähellä pohjaa mm. tai vaikka pari metriä pohjasta, niin se on niin kuin todennäköisempi löytää täältä kuin sieltä, että me ajetaan sitä jyrkkää penkkaa, että tuolla on 30 metriä vettä tai 15 metriä ja täällä on sitten 4 metriä. Kyllä. Että, tota... Ja onhan tämä alueena muutenkin erilainen kuin se, mitä me äsken Joo. kokeiltiin, niin tämä on erittäin hyvä. Että, ainakin täällä nyt on näkynyt hyviä, hyviä kaloja ja ne on ollut selkeästi korkeammalla. Niin kuin vesikerroksessa. vesikerroksessa kuin tuota siellä edellisellä paikalla. Ehkä se voisi kohta vielä aktivoitua vaan siitä, että... Kun tuossa se äskeinen kala, mikä meni tuossa ohitte, siinä 6-7 metriä veneen oikealla puolella, niin se livellä näki, että se oli jossain kahdessa metrissä Joo. kellutteli siellä. Se saattoi olla tuolla trautillekin jopa huonompi, että se oli niin pinnassa. Juuri että, näin. Että että se se, saat, se saattoi trautti mennä vähän liian syvällä jopa sille. Että... Se kala yleensä mieluummin tykkää tällaisessa vesikerroksessa, että se saalistaa se, ylöspäin. Se näkisi sen, niin kuin, sen saalin niin kuin ylhäältä päin, että se hauki on alempana kuin se saalis, niin silloin se on sille hauelle turvallisempi lähestyä sitä saalista. Juuri näin. Että se, se pääsee vaanimalla omasta mielestä ja hyökkäämään salaa siihen saaliskalaan, niin sen takia me myös halutaan, että se uistin tulisi sen kalan yläpuolella. Nyt oli meillä vähän vaikeampi jakso, me ei olla löydetty, ei olla löydetty kaloja, mutta ei ne vaan halua ottaa mihinkään, vaikka kuinka yritetään. Ollaan vielä vähän aikaa tässä dirkitään ja sitten me vaihdetaan aluetta kokonaan. Tuossa, tuossa on nyt kaksi, tekniikkaa. kaksi eri kalaa, niin tota, kokeillaan nämä molemmat läpi. Toi on eri kala. Ja... Oota. No, siinä on nyt molemmat ihan vierekkäin. Ota, että vierekkäin Joo, nyt voi melkein heittää sinne keulaiteen. Jop. Ei elettäkään. Ei elettäkään. Tos toin, toinen on tossa. Ootas, se jää. Se jää niinku veneen alle. Tossa. Kalat on vaan passiivisia, ei. ei. En tiedä. Nyt. Kello. No, tulee, 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 tulee. Se ampuu. Nyt, nyt ei voi hyvä vastari. Kela, 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 komeenpaa. Stop. Se tulee, ottaa uudesta, ottaa uudesta. Ei. Ota, tekee se pyörähdykset, tulee vielä, tulee vielä, tulee vielä. Se kerää vauhtia. Kohta lähde kelaa. Tuo on ihan nätti kala. Ei, ei. Tulee vielä. No, nyt se on plus pemmakala. Ei. <tos> Team Gator, kertokaa joku oikein mehukas kilpailukokemus. En mä kerkeä, kun mun pitää nyt haavittaa tää yksi kala. 
Ai. Mä voin kertoa. No joo. Tää on, y- tää on aika selvä yhden pisteen kala, eikö tää on oikeesti niin leader tatsi Aha. kirppu. Ahai, miten nätti pieni. Spinnerbait kala. Pieni piripää. No se oli Ainakin se, se SM, SM-kisa, se viime hetken nousu. Oltais me siellä 11 vielä kolme minuuttia ennen loppuun. Ei kun se oli tota... Meillä oli... Mä, Kerrassa, kun... <laughs> mä korjaan kun vanha aviopari täällä. Ne, kun sillä, että meillä oli tota... Me ajateltiin... Meillä oli semmonen kaistikon kärki ja ajateltiin, että mennään parantamaan niin tota... Meidän hauki haukee pikkusen sieltä ja tota, mentiin siihen ja sit heitin, siinä oli haukiteetti ja sit seuraavalla niin tärräs niinku uisti kun läpsähti veteen, niin tärräs heti kiinni ja se olikin sitten niin, oliko se nyt 5 senttiä vai 6 senttiä pidempi ahven, mikä tai se paranti meidän ja sit kun ahvenessa oli kerro, niin me saatiinkin yhtäkkiä niin tota, Hauen parannusretkellä niin totaaliin niin joku reilu 15 senttiä lisää. Ja se sillä, oli me ihan noustiin, sillä me noustiin tosiaan niin ihan siellä kalkkiviivoilla, niin se oli vissi, me oltiin yhden sijaan toista, niin noustiin kolmoseksi. Ja siinä oli taas niin kuin hyvä opetus siitä, että aina loppuun asti. Siitä meillä on muistikuva, että ei siinä ehtinyt ottaa kuin kaksi tai kolme heittoa, se oli sitten siinä. Niin ne oli, niin oli niin. Et se oli ihan minuuttipeli. Kyllä. Ää. Kohta seuraava kalaki vähän semmonen kutina nyt päältä syppii tässä keskellä järveä. Hauvet käy vaan hakkaa pikkukala. No nyt hidasta vähän vauhtia, että tullaan tuohon. Joo, ainakaan liian noin kovaa ajatta. Ei, mä otan tuosta kohta nyt pyydän pois, niin katsotaan jossain kohtaa ankkuripaikka vielä. Tuodaan hetki lipuu. Joo, katsotaan jos nähdään niitä kaloja vielä. Ihan ok varmaan No niin, ollaan lähellä, mutta vitsi. Mulla on tosi lähellä pistekalaa, mutta kyllä. Hyvä fisu. 3.9 pale. Joo. Hyvä pistekala. <laughs> Ai saakeli. Pienestä soki. No, kalan koko kasvaa nyt koko ajan sen täältä. Minkäs teet? Hieno, hieno kala kuitenkin. Hyvä Olavi. Ai ai ai, sadan gramman päähän jäi viiden pisteen kala. Mutta BKK alkaa vihdoin saamaan kaloja, mikä on positiivinen uutinen. Abu kasvattaa koko ajan johtoasemaansa muihin, mutta edelleenkin yksikin iso kala voi muuttaa tilanteen täysin. Mimmäisestä mörköä ei ole tullut tänä vuonna? Onko tullut jotain jättiläistä? No on, se, 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 joo, joo, se, oli, se tuli keväällä, se oli 127, että siinä tuli pitkästä aikaa uudet enkat painossa. Ai, ja, ja se oli kyllä komea kala ja mikä parasta oli hieno fiili tota, laskea se takaisin. Että, tota. Se on kyllä makea hetki. Ja mikä makeinta se tuli taas isolla omalla oivalluksella. Niin, niin, tota, Tuliko se spinneri härvelillä? Kyllä, joo, just sille. Ai vitsi. Että, tota, Taas tuli todistettu, että ei isolle hauelle oikein monikaan tuote ei ole liian iso, että siinäkin hahmo on moneen suuntaan. Mitä sillä oli painoa? Mm, riippuu painotuksesta, mutta jos Ei, mutta sillä se... kalalla. Kalalla, 13 kiloa 330. Joo. 127 on jo sellainen mitta, että se pystyy keräämään siihen runkoon aika hyvin painoa. Joo, no, mutta vähän jäi hampaan koloa, että kyllähän meillä kaikilla on tietysti, että pitäisi se 15 plussa saada jossain. Se on vaiheessa. kyllä vi- unelma 15. Mutta tota, kyllä siis uistelemallakin on tullut hyviä kaloja, että ö, 120 taitaa olla mitan puolesta iso uistelukala tälle vuodelle. Joo. Että tota, tässä nyt oli kaikenlaista sählinkiä tänä vuonna, niin tota, mm. veneenvaihtoa sun muuta, niin on tunnit jäänyt vähän vähemmälle. 120 on aika kova, kova kala sekin jo. 
Kyllä, on ehdottomasti. Ja tota, siinäkin kohdalla tehtiin vähän asioita eri lailla, että vedettiin vähän taas erilaisessa paikassa kokeeksi, kun ne ei ollut aikaisemmin kokeiltu. Miten sulle on möllejä paukku nyt tänä vuonna? Mä en muistele, että keväällä taisi olla, keväällä taisi olla aika... Taisi enkä mennä sullekin rikki. Joo, kyllä. Osunut meille molemmille aika hyvin tänä keväänä kyllä. Kyllä se. Se oli joku, miten se oli? 14216. Ai että siinä on ollut Sentti. pulskapoika. Se oli kyllä ihan tukevassa kunnossa, joo, pakko sanoa. Että... Ihan, ei muuten älyttömästi mitään jättiläisiä, mutta ihan hyvä määrä sitä metri, metrikalaa ja näin. Että ihan kivasti. Vähän se sotki keväällä tietenkin toi yleinen tilanne, tuota kalastussuunnitelmia siinä, mutta ihan hyvin on päässyt käymään vesillä ja ihan kivasti sitä reilua keskikarkeita on kyllä tullut. Että. Sillä, että mä en tiedä kannattaako. No joo. Tuossa vaan keskellä se toistuu. Okei. No mikä se oli plan? Mä ajattelin, että jos ajaa niin vielä, että menee hitaasti ja heitetään silleen siksak tämän karvan reuna tästä näin, tämä brokkoli ja reuna, sitten mennään tonne hinaamalla. Tai sitten mennään hinaamalla. Niin, no okei, okay. taas se. Joo, ihan, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta <laughs> tiedäskö ei vaan fiilistä? Mm. Tiedäskö okay. ei haista kalaa tuo? Niin, tuolla. Tuolla on toisessa päässä on kuule hot zone. Vedetään toi, tuossa on piilo pohjakasvisuut tuossa edustalla, niin vedetään siitä se. Syksyiseen hauen kalastukseen kuuluu, että kelimuutokset saattavat olla nopeita ja radikaaleja. Nyt molemmilla niin abulla kuin gaattorilla alkaa vettä ropsia. Miten se vaikuttaa kalastukseen? Tämä on vähän parempi, mutta en tiedä kuinka paljon parempi. Tämä tuntuu kuule, että tiedät sä, haavikala. Okei. Okay. Pääsi irti. Okay. Ei pääs. On edelleen siellä. Hyvä. Mä tii, jotain outoa tässä on. Ei oo. Se, se on jotenkin lassattu no, Mä otan liiderin joka tapauksessa. Joo. Selvä. Tuuks Antti liiderille? <laughs> Perse sun kanssa. <laughs> Mä... Sä on heitetty ollenkaan. Kun... Sä vaan sähläät siinä. Mä en näe sitä yhtä. Joo, mitään. mä tulen vaan. Mä sanon kun... Lopetat. Onko siinä? Se on liideri. Ja. Tiedätkö mitä? No kun en mä nähnyt mitään. Tiedätkö mikä toi oli? No? Se oli sadan pisteen kala. <laughs> Onko tää niin iso? Oh. Ei. Se oli sadan pisteen kala. Ei, nyt aavi pitää saada täältä veksi. Se on tuolla vaihteissa tai tuolla siirtäjässä jo. Nyt meillä on tasan sata pistettä. Hyvä. Sitten lähdetään tuota tavoittelemaan toista satasta. Joo. <laughs> Se on hyvä tavoite tässä vaiheessa. Ongelma siinä on, että mä ihan rehellisesti luulen, että mulla ei kädet kestä. Mulla sattuu siis niin lujaa jo joka paikka. Se on kato. Tämmönen pitkällinen harjoittelu, tiukka peruskunto ja turnaus. Kokemus niin tuo sen kestävyyden. Nämä nuoret jätkät, ne silleen vähän hätikkää, ne hajoo just niinku kalkkiviivoilla. Silloin selät vielä jaksaa heilua. <tos> Nakkeja. Kaloja. Kaloja. No se välivedessä. On, 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 on. Sieltä se pikkuhiljaa hiippaa. Mä otan se tohon seitsemän metrin päähän. On se aika pitkän näköinen. No, se pitkä ei se mitään, otetaan se silti vertsua. Nyt saa heittää jo. Se on suorittaa. Hävis. Hei, hei, tuolla. Se näki jo, näki jo. Tulee, tulee, tulee! Ei. Pienen pusu. Ota, ota, äkkiä alas, äkkiä alas. Hop, tulee uudestaan. Tulee. No niin, nyt, nyt! Ei. Tosi varoista. Ota, tulee vielä, vielä kolman, kolmannen kerran. Kolma saa tossa. Tulee, tulee. Lyö vielä kolmannen kerran, mä luulen. Oja hyvä kala. Tule, nyt ampuu kiinni. Mm. 
niin aivan. Stop! Vähän vielä, vähän vielä. Nyt. Tää ampuu. Kyllä sen näkee, kun se on niinku oikeesti tontilla. Joo, joo. Mun hyvä kala! Oi, oi, oi! Mäkin saan kuton. Joo, joo. Jälleen on komea mörkö tikkasen käsissä. 6,2 kiloa. Garminin työnjako on nyt todella tehokasta. Karonen ohjaa venettä ja luotailee kaloja, kun Tikkanen heittää millin tarkkoja heittoja kalojen nenän eteen. Nyt olisi muiden joukkueiden syytä herätä kilpailuun, sillä Abu ja Garmin karkaavat pian jo liian kauaksi. Mutta kilpailuaikaa on vielä muutama tunti jäljellä, ja kuten on huomattu, tilanne voi kääntyä nopeasti ihan muutamallakin kalalla. Kato, komea kala. Kato, kato. Liikkeessä kääntynyt tuolla lailla. Joo. Ja tota, Aika ollaan, ihan kohta ole kohilla. Ollaan kutoisen seiskan vedessä, että se on sen verran irti pohjasta, että arpa heittää toho. Vapaa. Keskimmäinen. Ois aika kova. Ja ihan hyvän kokoinen kala näytti olevan kyllä 15 kadolta. Ja nyt samalle linjalle tuolla. Joo. Ja toi on, toi on ihan pinnassa. Niin. Se on niin pitkällä irti, että se on ihan pinnassa kyllä. Eli sama vapa ehkä sille kalallekin. No ei, no joo. No siinä se on. Mutta ei, niin kuin, nyt jo kertoo aika lailla, että... Ja molemmat olisi ollut niin kuin, varmoja pistekaloja, niin kuin se, miltä ne näyttää viistossa. Hyviä pistekaloja. Hyviä pistekaloja. Ei mitään yhden pisteen kaloja. Mutta... <laughs> ne, on, ne on vaan viistossa ne toistaiseksi. On, niitä ei pysty punnita tosta viistosta. Niin. Mutta se jälkimmäinen kala oli ihan selvästi sen parven niin kuin vieressä. Että tuota... Oli, oli. Aktiivisen näköinen kala. Toisaalta eihän se ole poissuljettu, että 93 senttinen kuha on oma rekordi tuolla Roadsilla. Niin, sekin vielä. Niin, että... En mä tiedä lasketaanko... Niin, no joo. Every pike perch can counts. <laughs> pike perch counts. Harmittavasti vaan sekin taisi mennä ohi. Oi siitä! Se ei ollut, toi ei ollut vielä se kala, mikä sieltä, mikä me sinne potattiin. Hyvä. Tää pitäisi odottaa, että se tulee tonne tosta toisesta vieheestä ohitte, mutta kun se kaveri ei meinaa niin kääntyä ollenkaan tuonne perään. Käännys nyt. Ei niinku millään käänny tuolta toisen siima yli. Miltä se tuntuu? Laukaset toi sisimmäinenkin pois tosta. Se, että ei meinaa muuten saada solmua aikaiseksi. Vedät vaan pois sen siitä ja kelaat sisään. No, tuntuu ihan, ihan hyvältä. On kauhean rauhallinen. Ja jees. Katsotaan, ettei siellä ole verkkoa tai mitään ees Mä laitan tosta hanskan käteen. Vai otanko mä? Ihan, saat päättää. Joo, ota säätää vapaani. Okei, okay. tehdään team job. Kyllä tää vähän parempi on kuin ne edelliset. Noniin. Meillä ei ole kalakateellisia tässä, vaan me toimitaan tiiminä. Vaihdetaan vapaa lennosta. Oho, tää on kyllä joo. On kyllä parempi. Otetaan tosta vielä. Valmistellaan vähän punnitushommaa siinä. Mitä se Mikko puhuu kello viiden syönnistä? Kello näyttäisi 16.55. No. 
Katsotaan tilanteen mukaan, että tota, jos se näyttää olevan heikosti kiinni, niin otetaan, kokeillaan se haavilla no, kyytiin tosta. Ei se kyllä mikään jättiläinen on. Niin, no ei, se, se on, on näköjään vähän sivusta Se on pyörähtänyt kiinni. näköjään ympäri, sen takia se tuntuu niin... Joo, se on lassonnut itsensä tohon no. rikiin, niin... Mut se voi olla aika lähellä, on se metrikala. Ei välttämättä, mutta lihava se on. Aika lähellä on. No, älä nyt. No. Nyt, nyt se alkoi megastaan tossa niin, että... Anna mulle tongit. Mistä? Pulpetilta. Tää on ollut verkossa. Mä ihmettelin, että mikä siinä tarttuu. Tää on ollut verkossa, kiittää kaveri. Jossain vaiheessa. Noin jo. Sä nollasit Mä sen. nollasin tän nyt. Tää on nollattu. Niin... Nyt ei tarvitse tietää, kun kilo Paljon... väli. Kilon väli. Niin, 7 vai... Tää on 6 ja 7 välistä. Niin. 6,5, 6,6. 6,5. Hyvä meininki. Kyllä tää on ihan, ihan helkutin tärkeä kala tähän hommaan. Kyllä. Ja se on se kellon aika. Oh yeah. Kello viisi ja kala kiinni. Ja siitäkö nyt sitten Low Ransen loppukivi alkaa? Todella komea 6,5 kilon kala. Ja heidän tähän asti suurin hauki. Lawrencekin todistaa hyvin, että isantama luistinta haukien keskikoko myös kasvaa roimasti. Tämä kirjailu 6 kilon kala 40 senttiseen line through trouttiin. Pohja. Ei vitsi. Oli niin keskittynyt, että on pyörätä, älkää mä heitin suoraan siihen, missä pyörätä. Toivoa, että... Mennään vaan irrotan meitä. Irtos, ei tarvi irrotaa. Ah, irrotaa. Vaikea sanoa. En mä usko, että nyt on venetty välttämättä tässä olosuhteessa ihan hulluna säikkyy. Kun ei se ole niin samea, että tässä vielä käy pinta. Pinta menee rikki, niin... Sitä on mm. varmaan ihan hirveä... Hirveästi varo. Se on vain ennen, kun tässä ei mitään pintakäyntä ollut pitkä aikaa, ja tullaan tähän heti kaksi. Sä oot löytänyt ainakin nyt hyvät tarvit. Mä oon löytänyt näkään pohja. Tää on kyllä oikeasti kovaa pohja, kun on kive. Tää on kallio siis siinä. Ja aina kun viehe jää kiveen tai kallioon kiinni, kannattaa koukut vaihtaa. Iso kala kuitenkin preferoi sitä isoa syöttiä. Niihin tilanteisiin mun mielestä, kun halutaan hakea sitä isoa kalaa lähtökohtaisesti. Oh, joo, joo. Lähtökohtaisesti. Niin. Onkin. Onkin, onkin. Joo. Niin sit mieluummin laittaa. Laittaa sitten vähän isompaa kumia. Ei tar... Ihan ok. Mä laitan tuon ankkuri. Laita vaan jo. Ei oo, ei oo. Laita vaan. Peter. Joo. Saat se. Yes. Noni, siellä. Noni. Te ootte noin koukuleikkauspiirit melkein. Katsotaan. Ei kyllä. No siinä saat ikistä sopiva kasa. Seuraavaksi selvitellä. Tim Gatorin järvellä sade sen kuin yltyy. No joo. Tää tulee vettä. Tää on huono juttu. Mä en ainakaan ikinä saanut mitään fiksua kalaa sateen. No joo, ja se yleensä niin... Tähän aikaan vuodesta kun tapahtuu tämmönen radikaali muutos, niin se on sitä aina suu kiinni, mutta... Mitäs me tehdään? Tässä on vähän niinku tunti. Mitäs meillä on aikaa? Pari tuntia maksaa. Hinkataan tätä 
tätä reunaa, nyt tätä järven pohjoista. Tun, tunti tähän, tunti keskusta. Joo. Oi, oi, oi. Oitti uudestaan. Nyt on hei, tommonen auki. Otas leader touch, kun sä oot siellä keulassa. Yes. No niin, tosiaan ollaan heitelty tässä nyt tovin verran ja meillä on palttiaralla satakalaa kortilla. Mä väitän nyt 95 niistä on näissä uusilla Mac-hybrideillä. Jo ennestään hyvästä viehästä teiltä mun mielestä mielä parempia. Mac-hybridi tulee useassa eri värissä, niitä tulee kaksi koko, 20 senttinen ja 15 senttinen. 15 tai 17 riippuu mistä mittaa ja millä pyrstöllä. Tuo on 60 grammaa tai 100 grammaa. Älyttömän monipuolinen viehe, siinä on kaksi kiinnityspistettä ja yhdellä saa sen kulkea matalalla, toisella saa vähän enemmän semmoista lyövää uintia ja se hakee pikkasen syvyyttä. Jos ei muuta syytä tulla Vaasaan, niin kurre! Joo. Henkilökunta on vähän semmoista vähintäänkin arveluttavaa, mutta ihan hyvä valikoima niillä. Joo. Kato, iski menee vieressä. Ja nyt on kuule paketti, tiedät sä. Niitä ei leader katsii saa, se on niin paketissa. No, no nyt se on tuolla. Noin, leader touch. Hitto, se vedää sivuttain. Kato. Joo, onko se poikittaa kiinni vai onko se, se iso? Se on joko tai ei se iso kyllä voi olla. Mitä täällä tapahtuu? Va fine hände nu. Mitä täällä tapahtuu? Se tulee, se tulee sellaisen ruohotukon kanssa, että... Ja se on siinä. Härre gud endo. En hundra fisk. Helt utrolig. Kala numero sata. Antti. Kato. Se oli kala numero sata. Otetaanko tota semmonen... Kännit sen kunniaksi. Otetaanko tota pieni piipumittainen tauko? Mulla on tässä semmonen pitkän piipuisen mittainen tauko, kun mä se tätä se edellisen jäljiltä. Tää on tiimeille, jotka saa tässä Every Point Counts-kisassa tätä haukea läjää. Tässä on teille tavoiteltava ennen kaikkea. Koppis. Tää on terveiset sulle. Tätä on hyvä hakea. Kovassa sateessa, huonolla syönnillä, ei paljon Gatorin poikia hymyilytä, Antin kauniit terveiset. Nyt sade on myös saavuttanut Team BKK Kohdejärven. Miten tämä vaikuttaa heidän syöntiin? Ah, just oli sanomassa, että <laughs> sateella syö aina huonosti. Ja alkoi sataa, mutta samaan aikaan kun mä olin aloittamassa, niin tärkeä se painaa. No, tässä on vielä. Olis valmiina. Hyvät head, head shakeit. En kyllä usko, että on, on välttämät. Ei, ei oo painaa. Kurkku. Ajat sä leaderi? Joo, ottaa mun pojan leaderi. Yes, on yes. No mut hyvä, hyvä että täällä näköjään Kato. sade ei... Kun vapautti sama vittu. Noniin, loistavaa. Sade ei näköjään tää, täällä järvelle vaikuta syöntiin, niin se on erittäin hyvä uutinen. Garminin liveskope käy edelleen kuumana ja Karonen etsii välivedestä isoja kaikuja. Mikä on Jani sinun varhaisin haukimuistosi? Yksi, yks, minkä muistan, mä olin kolmevuotias. Isoveli heitti haukivarista bomberiin. Pitkä heito heinikon laita, antoi mun kelaa hyräkelalla. Ja... Mä sitten kelasin ja stoppasin pintaa ja sitten tuli komea kolme puolikiloinen hauki sen noukkiin pinnasta ja ihan omin kätösi just täyttänyt kolme vuotta ja sen, sen väsyti ylös. Isä teki vielä päästä hienon koristeen. Siihen aikaan oli tapana kuivatella haukien päitä seinille ja kolme puolikiloista hauesta sitten kuivattiin se ja lakattiin ja se on vieläkin mun hyllyllä. Komeilee. Se on varmaan sellainen varhaisin, varhaisin muisto, minkä muistaa kuin eilisen päivän. Ja hauki värisen bomberilla ja tietenkin hauki kohdekalana. Ja sen jälkeen onkin sitten 
Varmaan seuraava muisto onkin viisi, viisivuotiaana, kun tuli ensimmäinen metrihauki taputeltu veneeseen. Siitä eteenpäin onkin sitten alkanut näkyä tiuhempaa tahtia ja isompaa ja isompaa haukea. Ensimmäinen plus kasi taitaa olla jostain seit, seitsemän vuoden ikäisenä. Ne on hienoja muistoja. Se on vaikka aikaa yli 20 vuotta, niin muistaa kuin eilisen päivän ja jopa sään ja olo, vallitseva olosuhteen, että niin hyvin ne kalastusmuistot pysyy päässä. Ja toivottavasti pysyy, pysyy vielä vanhoina hyvinä päivänä, jos sinne asti päästään. Myös Garminin elektroniikalla voit luoda unohtumattomia kalastusmuistoja. Ja nämä myös tietenkin Happy Anglerista. Ennen viimeistä jaksoa siellä viisi. Team BKK 6 pistettä. Siellä neljä. Gator 23 pistettä. Kolmantena Niukasti Lawrence 26 pistettä. Kakkospaikkaa ja tällä hetkellä kisan isointa kalaa pitää Garmin 75 pisteellä. Ja kisan paalupaikka vielä Abu Garcialla yli sadalla kalalla ja sadalla kymmenellä pisteellä. Ennen viimeistä jaksoa haluan kiittää kaikkia tähän asti kilpailua seuranneita. Toivottavasti sarja on viihdyttänyt sinua ja pyydänkin nöyrästi tilaamaan YouTube-kanavamme ja antamaan yläpeukkoa myös tälle videolle. Ja viimeiseen jaksoon mentäessä kaikki kilpailijat miettivät kuumeisesti, miten saada omaa tulostaan vielä kasvaa. Ensi viikolla Every Bike Counts huipentuu finaalijaksoon. Älä missaa sitä. 48 hauki. Miten sä laitat sellainen sinne pyyntiin? Sä haluut siis tän 48 senttisen hauen sinne. <tos> Kiisan viimeinen kala. Hyvä kaimaa. Mikä takia mä oon tää veneessä? Nyt pitää saada vielä yksi iso kala. Väli, väli kalastaminen on vaikeeta. Vielä kerkee, vielä kerkee, vielä kerkee, yhden ottaa. Täydellinen heitto, nyt on viimeisen minuutit hyvä tarjoulu siitä, stop.